или цифровые технологии. И первым спикером, первым лектором у нас сегодня является Ян Красний, PhD, Faculty of Philosophy, университет НИС Сербии, и Лап Ресерча в лаборатории Cultural Trends, которая находится в Институте социально-гуманитарных наук в Тюменском государственном университете. Ян будет читать лекцию по-английски, это я немножко рассказываю для тех, кто пропустил утренний бриф по этому поводу, но благодаря помощи прекрасной Анастасии Чуковской с моим участием мы будем делать некоторые паузы и кратко суммировать да, сказанное Яном, ну, потому что это достаточно насыщенный такой текст. Все, передаю слово. Привет. Здравствуйте. Я, я буду по-английски говорить, потому что мои русские а, недостаточно качественные. А, ну, в следующий раз, когда мы увидимся, я обещаю, я буду по-русски читать лекцию. Uh, it's my honor and, and a great pleasure to be here. So thank you very much, Oksana, for inviting me, for giving me opportunity to be here. Um, today's lecture will be about... Uh, a, it is rooted in a project that we made a couple of years ago, like two years ago, more or less, when the, the whole fake story started, actually. Uh, and uh, since this is like a, a sum of all the stuff that we did, more or less, I... Um, I'm here to present your results and uh, to give some of these results as a, um, as a present uh, to Oksana, but I'm sure she will share it with you. So this is how it looks like. Uh, if you have some time, like uh, go through it. It has lots of pictures. It's not all text. So here you are, Oksana. Thank you. Thank you. <laughs> okay, so you probably won't get it. <laughs> so, yeah, um, I heard uh, you like long history lectures, uh, thousands of years long. No, no, just joking. Uh, you'll see later that this thousand years is uh, pretty arbitrarily uh, given uh, a title. So. Uh, I will, uh, I will make it. Uh, I, I will try to make it as interesting as possible. So don't worry. So mapping the digital, digital, or digital infrastructures of post-truth regimes, right? So what is the infrastructure, and why do we call it infra infrastructures? Huh? It means that it is hidden somewhere. Uh, it can be hidden physically, like sometimes it is under the earth. Uh, and it can be understood as a metaphor, right? For something that is just not visible. And why are stuff not visible? Uh, very often because we are not trained, we don't have the experience to perceive it, to recognize it. So basically the per first part of my lecture will be rooted in optics and perspective. I will try to give you some tools not to give you, to share with you some tools that could help you recognize the problems that we are, that we are dealing with here, that I, was, uh, I and my lab uh, were dealing with in, in the past few years. Um, if, uh, we already agreed that uh, Oksana will, will sum up, wrap up the, the parts of my lectures. You will recognize it with, because of the funny pictures that I will that I put here so to make it more uh, more accessible the, the whole lecture. But if if there is any question, please feel free, feel free to ask in in, in, in Russian or, or in Serbian or in English. I will I, I'm I'm happy to 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 help you out with it. So optics and perspective or glasses. Uh, this is um, yeah. This is a um, surrealist glass uh, from the 30s, I believe, or, or 20s, by Marcel Marien. And uh, it actually uh, gives you the opposite message of, of the one that I want to give you. What he's telling with this piece of art is that no matter what optics you use, you will never be able actually to see anything as it is. So these optics, these... Um, 
these tools that I'm sharing with you, are, you, you shouldn't um, understand the, it as something that will uh, give you the opportunity to see the truth itself. Just another perspective. It will enable you to change the perspective. Right. So, what do we need? We need a framework. We need a theory in order not to worry, right? Uh, so first, I, w I want to, um, to go on the concept of discourse. Have you heard of the notion of, of the word discourse, of the term discourse? Who has? Please raise the hand. OK. Well, so I, I will briefly go over it. So the term discourse is relatively old. Um, and it, it became very famous in the 60s and 70s in, through the work of uh, Michel Foucault. So you, you can see the picture of what the Foucault, it is his name, so it's not a swear word, it is just his name. Uh, uh, a French intellectual who came to, idea, to the idea that um, it is very important how we talk about stuff. Yeah? Because how we talk about stuff shows us uh, what, what we don't know. It shows us what we um, cannot say, shows us the taboos, and shows us also uh, power relations within the society. So basically what he says is that discourse are bodies of knowledge, which, is, which consists of different social practices, different forms of subjectivity, and they constitute as such power relations. Social practices, such as going to school, preparing lectures, learning poems by heart, reciting them, these are social practices, right? Forms of subjectivity, how are you perceived? Are you perceived as a student, as someone who is there to learn something from another person who, will, who is giving you, sharing knowledge with you? And how is this form of subjectivity, um, how it stands with some other forms of subjectivity, right? Is my uh, position more powerful than yours only because I'm, I'm, uh, I have this microphone in, in my hands, right? These kind of things, that's, that's what was interesting for Foucault, right? But then it was not enough for him. Yeah? So he introduced yet another term, and this term was the dispositive. While discourse is the knowledge, is all that we are talking about and writing about, all given in words, the dispositive are all the structures and infrastructures. Basically, as he said it himself, the dispositive is a network of the said and the unsaid. Basically, institutions such as this, where we are talking about stuff, right? Personalities like me, like Oksana, all the people that you came here to, to listen for some reason, right? All of us are engaged in discourses, like we are talking, and practices within the frame, the frame of institutions. And all that together gives us the deposit, right? Subject, every single one of us, and that is the new thing here, is seen as decentralized entity. What, what it means is that you have more faces, right? One of your faces is here before me, face that listens to what I talk. Another face of yours is when you interact among each other, when you give ideas for some of the assignments and projects that you're doing here, right? All these faces are, the third face is, for example, uh, what you do online, your avatar or your Facebook or, or contact your profile, right? All these faces are uh, creating your subject, the subject of yourself, right? So that's Foucault, hmm? briefly. If something is not here, not clear, please, please, please say. Uh, the next guy that is who is important is Deleuze. Gilles Deleuze, also French, uh, one of the pupils, one of the students of, of Foucault, he takes the idea of this positive of this institution, and he rethinks it. He tries to say, okay, 
what is this positive institution? But let's put it differently. This positive is also kind of an archive. It is the very difference between the actual moment in which we are talking about and all the history. The, this positive is uh, something that you can imagine as an archive of all that happened up to a specific moment. And we, can, we become aware of it when the, disc, when the dispositive starts to crumble, to change. Right? That is, that, is the, uh, that is the idea. Why does it crumble? Why does it change? Because of the dispositives, because of a specific ambition that something new arises. Yet another person, we are still in Europe. Yeah, yeah, in, in one slide. In one slide. Yeah, yeah. So, we are still in Europe, we are still in uh, Romanic languages, and we have a person called Agamben, he's an, he's an Italian. He uh, introduces, reintroduces the idea of dispositive, calls it in English apparatus, all right? And he says it's all about infrastructure for circulating, for creating economy of knowledge. You know this idea, power is knowledge, right? It's very old, but he's just institutionalizing it and saying, okay, the institution that has the power over knowledge is the one who controls the, disc the dispositive, right? Is the one that changes subjectivities of specific persons is the one that collapses when a new apparatus, when a contra apparatus arises, the rival, right? Very important, please, please uh, don't forget about Agamben. Important for digital stuff, right? And at the very end, we have this German uh, theoretician, Andrea, Andrea Böhrmann, and what she is saying is basically something that uh, Foucault already mentioned, is that uh, apparatuses, dispositives, are changing. They are changing through the discourses. So the way, when we start to talk about these things, like I'm talking, like you will be talking later on, we are able, we are enabled, enabled, empowered to change the very dispositive, the very frameworks of our reality, of our world. So, uh, I believe Oksana wants to jump in. Before the funny image, uh, the funny image comes into slides. Eh? Okay. Um, давайте я попробую кратко пройтись по каким-то ключевым а, позициям. Ну, по понятно, что на самом деле, поскольку мы имеем название слова инфраструктура, да, и цифровые инфраструктуры, а, и говорим мы так или иначе о языке, очень важно помнить, что это некоторая такая лингвистическая метафора, да, вшита в это слово. Инфраструктура — это и система, да, какая-то такая матрица, которая образует некоторый объект, и при этом что-то, что мы можем не видеть, да, что-то, что можно увидеть, только если вы имеете механизмы дешифровки. Собственно, Ян будет и рассказывает уже да, про некоторые механизмы дешифровки. Это не значит, что это механизмы, которые позволяют увидеть правду, потому что, в общем, это довольно субъективная штука, но позволяет как-то определенным образом посмотреть на объекты и ситуации. И на самом деле то, что вам воспроизводится, это такая прекрасная европейская традиция исследований, и которая в очень большой степени действительно начинается с Фуко, критических исследований дискурсов и диспозитивов. И понятно, что это довольно сложные понятия, но они в очень большой степени на самом деле определяют как рэперные точки то, что называется дискурс-анализ, то есть анализ того, что, как, зачем, почему, когда и где говорят люди. И анализ вообще коммуникационных стратегий, которыми мы пользуемся. Если говорить о да, ну, Фуко, как о человеке, через которого мы вводим эти понятия, то очевидно, что дискурс и диспозитив очень тесно друг с другом связаны и находятся в некоторых коррелирующих взаимоотношениях у разных последующих авторов. Они могут немножко меняться да, позициями, но в целом диспозитив — это некоторая система, если угодно, стратегических ориентиров, целеполаганий, 
это некоторая гетерогенная, негомогенная структура элементов, к которым, кстати, относятся дискурсы, но к которым относятся и разного рода политические и общественные установления, то есть логики нормирования, дисциплинирования, административные решения и прочее. То есть это некоторая система, включенная вот в эту логику власти знания, знания сила, которая при этом выглядит как... Ну, основано на некотором императиве, то есть на некотором представлении о должном. Дискурс с этой точки зрения – это совокупность высказываний. В какой-то степени вы можете, совмещая представление о дискурсе и диспозитиве, говорить о том, что благодаря дискурсивным практикам, благодаря тому, что мы говорим, что мы пишем, какие у нас существуют дискуссии, какие у нас существуют общественные обсуждения, формируется представление о нормативном с точки зрения, в том числе, управленческих политических мотивов. Дальше у нас идет Делес, который является учеником Фуко, который на самом деле, ну, как мне кажется, несколько сложнее работает с диспозитивом, потому что у него просто несколько более сложная постмодернистская философия в принципе. И для него очень важно говорить о том, что вообще диспозитив, как вот эта логика управленческая, как логика властная, он не равен самому себе в разные моменты времени. В том смысле, что можно смотреть на диспозитив как историю, которая меняется, и, соответственно, видеть в управленческих и властных стратегиях что-то, что может быть архивировано и что может восприниматься как архив. Грубо говоря, если мы оглянемся назад, и, кстати, в личной истории, и в коллективной истории, мы увидим, что есть разные логики диспозитивов, управленческих, властных решений, которые формируют в том числе норму, и мы видим вот это прошлое, видим архив именно тогда, когда возникает какой-то клэш. Ну, когда мы смотрим на себя сейчас и смотрим на себя тогда, на там, страну, на общество, на сообщество сейчас и тогда, и понимаем, что что-то уже может быть заархивировано, что-то не представляется актуальной действительностью в какой-то степени. Дальше наступает время Агамбана, и Агамбан в значительной степени формирует представление о диспозитиве более жестко, как об истории про государственную машину или бюрократическую машину, машину управления. Я вообще советую всем тем, кто занимается так или иначе вопросами государственного насилия и биополитики, обязательно почитать о Гамбана, потому что в общем, он очень сильно фокусирует взгляд на этом, и для него очень важно говорить именно об инфраструктурных каких-то историях, связанных с диспозитивом, и обязательно возвращать нас к разговору о том, что есть аппаратус, да, есть машина некоторая бюрократическая, есть субъект. И если в случае двух предыдущих исследователей в основном речь идет о том, что субъект множественен и децентрализован, да, вот Ян говорил, что вы, у вас есть разные субъектности, разные лица субъектности в разных пространствах, то здесь скорее речь идет о том, что а, вот этот Аппарат, да, это машина, которая устанавливает нормы, она может да, работать над десубъективацией, то есть вас лишают субъектности, вас лишают э, не индивидуальности, но в принципе ценности индивида. То есть вы для вот этого аппарата, да, вы важны как, ну, давайте банальную метафору, как винтик не как э, какая-то структурная единица. И в конечном итоге мы приходим к Андрея Берман. И здесь речь идет о том, что ну, как бы закольцовывается, да, что дискурсы вписаны в управленческие стратегии, в диспозитивы. При этом дискурсы, что очень важно, могут являться движущей силой формирования властных стратегий, диспозитивов и, соответственно, вот этих бюрократических каких-то других управленческих машин. И на самом деле это история про то, что то, как мы говорим, то, что мы говорим, то, что мы пишем, как мы обсуждаем, с кем мы обсуждаем, какие сообщества у нас формируются, влияет, собственно, на социальные структуры и на нормирование социальных структур. Это взаимосвязанные вещи. И это не какая-то романтическая история про то, что вот, значит, мы здесь власть, и вот как мы скажем, так и будет, а это история про взаимосвязь управленческих технологий, субъектности и возможности эту субъектность высказывать. Don't imagine that as, as as a clear pyramidal structure, right? They are the the, the difference, the border between these um, different layers is always blurred. 
always. But we can talk about the layer of content, all the stuff that we see on our news feed in, in Facebook, for example, the narrative, the stories that are filled with these pictures, with, these, um, uh, with, with the content itself, and the discourse, basically the concepts and the notions um, that, that define our worldview. You may have heard of this, this German term Weltanschauung, right? The way how we perceive the world around us. And that is defined by the discourses. And the discourses do that, they define our worldview through the narratives. Yeah? And the narrative, it needs its, uh, its, its material and that's, that is the content. Like, just try to imagine it like that. Why is it important? Because the narrative, in the theory of narrative narratology, is not a binary structure, binary, binary feature, property. It is rather something, um, the stuff has this property of narrative. It can be to some extent narrative. In other, why is, it this, is this important? Because everything can be a story. Everything can stand for something else. Then we have this um, idea of multimodality. It, it naturally expands this idea, this concept of narrative, because it says that um, the design is what defines both the discourse and the narrative. In other words, um, when we have, yeah, when we have specific stories, specific stories online, the. Uh, these stories are interesting, everyone for themselves, but all together they also give you a specific notion, right? It, it is the, the question, if we watch the video on YouTube uh, that is given to us on our news feed, if we read a story, an article, and if we uh, see the pictures of our friends, all of them together are uh, together because of some design, and that design uh, creates new meaning. And as they call it, Kress and Van Leuven, it is social semiotics, right? And at the very end, this knowledge, this concept is very vague, right? It is only approximate knowledge. These are the borders that we are not always aware of. They're very, very, yeah, as I said, very vague. But we cannot go beyond them. We are aware of some values, right? And these values are mediated to us through different media that are converged together, like cell phone, computer, tablet, uh, may maybe glasses in the future, and so on, right? These values that we are receiving are basically uh, creating this very vague approximate knowledge, right? Now, the funny picture comes because we are going to talk about, about truth and fakes, truth and lies, about the post-truth. Do you want to sum up what I just yeah, said? Maybe, maybe. No? Yeah. Ah, okay. Um, да. И смотрите, дальше um, вот то, о чем сейчас uh, шла речь, это uh, другие теории, но которые в какой-то степени заземляют um, философию французских да, прекрасных классических уже исследователей в собственно медиа пространство, потому что для них медиум любой был скорее такой игровой площадкой, а вот история про нартологию, исследование мультимодальности и собственно приблизительного да, слабого знания это все в большей степени связано с медийностью и цифровым. Я обратила большое внимание на вот эту трехчастную структуру дискурс, нарратив, контент. Мне кажется, тоже очень важным специально об этом чуть-чуть подольше сказать, потому что все эти три слова дико модные. И люди, которые учились там в академии лет 15 назад, просто наблюдали на своих глазах, как эти слова из очень частных терминов превращаются в модные метафоры, которыми пользуются все, в том числе журналисты, публицисты, довольно часто не различая, о чем идет речь. 
А при этом на самом деле у этих терминов действительно может быть довольно множественное значение, но хорошо бы его понимать, тем более, что они взаимосвязаны. Вообще дискурс — это, если угодно, некая мировоззренческая идеологическая рамка высказываний. Когда, например, мы говорим «фем-дискурс», мы имеем в виду, что есть определенная оптика, это может быть оптика там, очки с одной линзой или немножко другая, но смысл в том, что в этой оптике люди видят очень разное. Но для того, чтобы это очень разное было как-то сформулировано и сформировано, нужен нарратив, то есть нужна структура изложения и сама история, через которую вы делаете свой дискурс заметным. Да, мы бы не знали ничего о фем-дискурсе, если бы не существовало Белла Рапопорт, Никсель Пиксель, Джудит Батлер и многих других людей, исследователей не очень, которые об этом все время рассказывают истории. И при этом эти истории были бы тоже не так заметны, если бы не контент вполне определенного типа, то есть содержание вполне определенного типа, через которое эти истории нам представляются в виде очень конкретных объектов. Соответственно, когда мы анализируем дискурс, мы анализируем и истории, и контент. И когда мы анализируем контент, мы можем говорить о том, что он складывается в истории, а эти истории формируют дискурс. То есть по этой триаде можно двигаться в разных направлениях, чтобы проводить какой-то анализ. Что касается нартологии мультимодального, исследования мультимодальности и приблизительного знания, то, с одной стороны, речь идет о том, что вообще-то вот эти формируемые рассказы и формируемые дискурсы, они не обязательно должны иметь какую-то жесткую структуру и построены на бинарных оппозициях, они могут выглядеть как очень множественные системы. И поэтому, может быть, очень множественные рассказы. И поэтому с сами сталкиваемся с самыми разными историями, которые построены по самым разным лекалам. И это можно анализировать. Мультимодальность предполагает, на самом деле, очень важную вещь, которую, кстати, многие исследователи, лингвисты упускают. Когда вы изучаете современные сообщения, то есть тексты, вы понимаете, что вы имеете дело не то, что называется solid text, не просто текст. Это текст, который обязательно имеет какую-то визуальную форму, это текст, который вложен в, например, какой-то медиум, то есть средство передачи информации, это там, текст, который зачитывает диктор по телевизору, это радиосообщение, это не знаю, чатик, да, в который вы сегодня играли. И, соответственно, текстовые, аудиовизуальные, лингвистические и прочие, прочие контексты существования этого текста должны быть использованы и изучены для того, чтобы понять, что происходит. То есть, смотрите, грубо говоря, когда мы смотрим на сообщения в Фейсбуке, мы их изучаем не как вообще текст, не как вообще высказывание, а мы их изучаем в контексте Фейсбука. Поэтому то, что люди говорят в одной соцсети, в другой соцсети, за их пределами, через другие медиумы, не тождественно друг другу, даже если это один и тот же приблизительный текст. Потому что форматы подачи сообщениям отличаются. И это очень важно для исследователей мультимодальности. Что касается приблизительного знания, то здесь речь идет о том, что... Это в значительной степени, ну то, что я вам говорил, да, слабое знание, потому что оно может быть связано с другими структурами ее получения, да, но и оно при этом очень сильно опосредовано медиа, и поэтому мы к нему оказываемся привязаны. То есть мы в какой-то степени доверяем ему в связи с серьезным уровнем медиатизации этого знания. Но и то, что здесь очень важно, это, конечно, что это все так или иначе про какие-то властные истории, потому что, мы помним, да, первый слайд, все, что связано с речью, все, что связано с языком, и с письмом, и с производством высказывания, это история про некоторые властные отношения, будь они но каким-то образом зафиксированы в том самом аппаратусе, то есть в структуре властной, жесткой, бюрократической или какой-то еще, либо же они представлены в такой более слабой форме вот этого approximate knowledge. So we are coming to our, our hero, the true and fake news. So you, you heard of the, of the term fake news, right? Is there anyone who didn't hear about it? Can you raise the hand? Yeah, everyone knows about it, great. Um, and you heard about the post-truth concept, right? Is there anyone who didn't hear about it? Exactly, great. But do we know where it comes from, the concept of post-truth? We're coming back to history, right? These very interesting parts. Yeah? Um, so the first mention of the, of the term post-truth comes from 92. And it is important, uh, this is uh, an American writer and, and uh, uh, actually script writer. Um, 
he, he got an Oscar for, for his script, and he was um, uh, politically very, very much aware and very critical, right? Um, so in the Reagan era, Ronald Reagan was, uh, was, Reagan was, was, was American president in the uh, late 80s and early 90s. So uh, basically, he did some pretty bad things, uh, pretty unethical things. Um, financing the regime, uh, nationalist or neo-fascist regime in South America in order to free some American hostages in Iran. I mean, it is very arguable, the, the, these actions that, that he did in, in, in that time. In any case, um, that, is first, that was first illegal and then morally very questionable. So Stoyan, uh, Steve Tashic, uh, raised the question and, and talked about it very much, and he noticed that no one is giving a damn about it. No one, no one cares about it. And why? Because this position, these actions, were justified by the morality of the actions. So, yeah, it may be bad, it may be illegal, but we, we did what we had to do, and uh, it is a patriotic thing to do, right? That was the, that was the rationale back then. So, of course, Tešić, uh, Steve Tešić was, was, was mad about it and he called this, this way, this way of functioning, a post-truth. In spite of everyone knowing that something is wrong, this action is still justified and no one, no one cares about it, right? The public moral, the public uh, atmosphere, the public mood allows it, so to say. Only 12 years later, this term comes again. This term comes again in the works of, of Ralph Keyes and Colin Crouch, and also partly Eric Alterman. Ralph Keyes talks about dishonesty and deception of contemporary life. And what he is actually telling us is exactly what we, what we mentioned back there. He, he's giving examples of a series of journalists who are making up stories completely, writing them from their, from their apartment uh, and um, representing it as if they were in Iraq or in, in Libya or wherever, just making up stories. And why were these stories taken, uh, taken as, as something serious? Because they served the narrative and they served the discourse. They were, um, they were, within, they were, they were made within these rules, right? within these vague rules that we are only aware of. So no one suspected on it at all, but they were made up totally. The second very important thing is post-democracy by Colin Crouch. What he is saying, what he is um, arguing in his, in his book about, is the monopoly over media, power monopoly over media. Uh, the power and the mm, over, uh, media institutions and media enterprises is concentrated in the hands of, of a few, of a few media moguls, right? People who own Daily Sun, uh, I don't know, uh, shares in BBC, shares in some other, uh, in some other TV or radio station or any media company as it is. And they basically define what will be a part of the public discussion, right? And he's questioning if that is, if, that, if, if the society which allows that can be really called a democratic society. And that's why he introduces this idea of post-democracy, right? How can it be that this public discussions, discussions about very important matters are so r much restricted by some private entities, right? And also there, there is another, uh, public intellectual from, from the United States, um, Eric Altaman. What he was talking about is the fact that there are no, um, that there, 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 there were back then in 2001, 2003, 2000, until 2006, I believe, there were no actually liberal media in the United States and more or less in Europe. Uh, but that they were all held, all the editors were actually uh, different conservative, conservative journalists, journalists who s served the uh, conservative values. Now imagine 
1992, we have this concept of post-truth. 2004, more or less, we have this idea that everything is post-truth. We have this very strong critique of the regime, of the regime, but not somewhere else, but in, in the Western democracies themselves. And what happens then? Something completely different. Yeah. Um, да, здесь у вас так, знаете, у Фуко был археологический метод изыскания каких-то концептов. Вот вам, мне кажется, предложили, не знаю, может, вы видели более такой исторически подробный uh, за пять минут экскурс, но мне кажется, что это вообще очень полезная штука. Это история про то, как в, uh, на самом деле в западных, в том числе в демократиях, наверное, да, концептуализировалась история про постправду и на самом деле про фейки вообще и про уловки и про мошенничество, которые допускаются при производстве публичных высказываний. И можно увидеть, что это начинается, ну, условно начинается, да, в начале 90-х годов, когда это связано, собственно, с политическими режимами. И помните, здесь мы вспоминаем о понятии диспозитив, да, о том, что существует некоторая а, управленческая логика, которая приводит к формированию, а, ну, собственно, government of lies, да, и управления с помощью лжи. А дальше мы обнаруживаем себя в 2004 году, где уже возникает постправда, и это одновременно и история про некоторую ну, как бы вне моральность, вне честность да, происходящего, и освещение в медиа этих историй, но еще и про то, что на самом деле медиа, которые мы знаем, не либеральны, демократии, которые мы знаем, не демократичны, при том, что они продолжают стоять на том, что они, собственно, светоч современного либерального и демократичного производства высказываний. И это то, что проходит в более или менее меньшей степени публично на глобальном уровне не очень замеченным, именно потому что держатели повестки либеральные и демократичные на самом деле оказываются нелиберальными и недемократичными в силу ряда причин. То есть это на самом деле парадокс какой-то степени. Люди, которые производят знания и управленческие решения как бы демократические, на самом деле производят нечто иное. И это, собственно, формирует тот самый режим постправды. So you see, this is the critique of establishment, of establishment of Western countries, huh? right? Something completely different. I, I hope you know, you understand this reference. Do you know where this comes, or, comes from? Uh, okay, then the joke didn't work. It's not so funny then. But I'll, I'll tell you later. So, critique of establishment, completely different, right? What happens now, today, we have mainstream topics of fake news discourse, and it is Trump, New right in the uh, European Union and the US, populism, uh, meddling in, 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 uh, in um, elections for president and for governments, Brexit, Brexit and so on and so on. So what can you see? What is, what is the dominant of all, these, of all these topics here, right? It is, the critique is not anymore the, your own establishment, but the foreign threat. Right? Foreign interference, rise of non-democratic forces, so the enemy from abroad and the enemy from within, right? Then the systemic problems, digital capitalism, right? These evil companies that create some infrastructures and then they rule over the real world through the very infrastructures they built, right? Um, so there is this very strong and very visible focus shift away from the inner system, from inner system of establishment, towards the, the, the threat from, from, from someone else. This othering of the, of the threat, hmm, right? So that is very important. So first 10 or 15 years, we had one concept of post-truth. It is something that we are producing ourselves. And then, all of a sudden, in 2015, 2016, especially during the American elections, we have this total shift, and we are talking about the threat from abroad, someone importing lies into our own system. Right? Now, in order to understand it, they were, this is the mainstream, right? This is only in, in mainstream media, uh, in the West, the case, right? So if, if you watch, uh, for example, Tagesschau or Spiegel or Die Zeit in Germany, if you read uh, Liberation in, in, in France, if you, uh, if you read, follow BBC in the UK or Guardian, you will always have 
a very similar narrative that serves these topics, that uh, deals with these topics, right? Um, but there is also a non-mainstream concept about this. And one of those concepts is, is a historical one. So, for example, Valentin Gröbner, he's a Swiss uh, historian, he deals with this in, a, in his very important, uh, very interesting article, and he asks the question, okay, we have fake news, right? Uh, but that, and we have fake news now, but does it mean that before we had only truth in our media? Yeah. So imagine this is 2018, uh, written and published. Right? 2018, he's he's talking about the last, the past two years, or now past three years. So if we have fake news since three years, so it means that we had only true until until 2016, right? And then he's uh, he's asking this question, he's playing with it. So. Uh, what is the value of the free information? And the fake news is free, right? It's just circulating. So how, can we really see it as something worth our time or, or something that we should believe in if it is free already, right? So basically, he says that history of communication is the history of misinformation and disinformation. That's the that's important difference, right? And he comes to something that I would say is thousand years of fake news. And just a little funny picture uh, that will give Oksana the possibility to, to deal with it. This is the, the, the relatively old fresco of donation of Constantine. Dar Constantine. Yeah? Um, it is one of, one of the early fakes. Or, no, it is maybe not even an early fake, but it's a very important fake from approximately 1,000 years ago, 10 centuries ago, where the Pope said, basically made, made it up, that Emperor Constantine gave him right to rule over all the Christians, all the Christians. Um, after that, like a century after that, we had a great war in Christian religion, the great schism, maybe you heard of it. That's why uh, you're now Orthodox, Pravoslavni, and the West is more or less uh, Catholic, Catholic, right? Katoliczki, right? So, you see, this is one of the early fakes that, that shows how important this topic actually is. So, Oksana, would you like? О, очень кратко, на самом деле. Uh, есть, существует некоторая история, которая связана с тем, что um, то, о чем я говорила до этого, да, отсылаясь к Яну, это история про критику um, инфраструктуры, бюрократии и uh, истеблишмента uh, через позицию пост-труth. Потом постепенно, ближе к уже современному моменту, возникает история про то, что на самом деле... Uh, Постправда — это то, что производят другие, опасные другие, это может быть другие национально, это может быть другие, связанные с какими-то сообществами или с какими-то индустриями. Короче говоря, меняется фокус внимания. Если раньше мы критиковали сами себя за постправду, то сейчас мы ищем кого-то внешнего, кого мы можем в этом обвинить. Но это то, что было повесткой мейнстрим-медиа. Да? То есть это то, что звучало из каждого утюга в любой стране, на любой языке, я приводил пример европейские источники. Если вы почитаете российскую прессу, мейнстрим будет примерно то же самое. Но некоторое количество исследователей относительно недавно на самом деле поставили вопрос радикальный, довольно трикстерский. А что вот до того момента, как возник концепт постправды, мы обратили внимание на то, что ну, как бы истинность медийных сообщений – это не совсем то, что мы обнаруживаем. Вот до этого, что все время изображалась правда во всех медиумах, и по большому счету, ну, через это такое радикальное сомнение, мы приходим к выводу о том, что на самом деле история информации – это история дезинформации, да, это история фейк news. То есть, по сути, человечество, производя информацию, на самом деле производило варианты неправды, которые в той или иной степени были полезны, например, в политических каких-то смыслах, но в данном случае речь шла о церковной схизме и о религиозной власти, но это довольно симпатичный пример. So, short historical or theoretical overviews, right? So, um, Gröbna, and we can share this view, sees the deliberate deception as an intrinsic property 
of the media system itself. Every time when we see this parisia, truth telling, huh? 10 ways to lose your weight, the definite uh, list of books that you have to read before you die. Huh? This is truth telling. Yeah. We are talking about some kind of deception. When we introduce the enemy, what we actually do is we mobilize the society against someone. We create this solidarity. Of course, fake solidarity because it is only represented in the media. Um, if we think about it, history of communication that I mentioned, uh, even in the medieval cities, when we would have a correspondence between, I don't know, maybe you heard of Hanseatic cities, between Hamburg and uh, Volgograd, right? In order to ensure that they are actually, telling, actually sending these, these letters to each other, they had to, to have a stamp, a stamp that would not be uh, easy to, 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 to change. And these stamps would change from time to time, right? So both sides would know that this message is is, is the real message, that it is not a fake. It is the first technique, right? Later on, printing press. As soon as the printing press started, a new religion in the West started with it, Protestantism. So the Catholic empire collapsed and the Protestant empire arose because they were able to print what Catholics used to, used to see as fakes. Right? They were able to do this deception on a scale that was never seen before that. Be aware of it. History of communication is, is history of deception, of mis- and disinformation. Creating common values and using common values in propaganda. Maybe you heard about uh, the, the Germans uh, creating soap made of human corpses. Yeah, uh, made of Jewish fat. You, you must have heard of it in the history. Well, that is one of the fakes, right? And it is the fake not from the, not from the Second World War, but from the First World War, where Germans were uh, represented as truly evil ones, right? The others uh, that were using people in order to, for their industry, like in a, in a very unhuman way. So, these are just these are just examples. I mean, you, you can find thousands of them in, in every country. I just picked some that that can that can pave the way. Uh, when we talk about online disinformation, we started this discussion with 2016. Evil Facebook giving us uh, news that are that are completely fake. In 2012, holiday here gives us in his book, Trust Me, I'm Lying, you can Google it up, right? Gives us the manual how to do fake news and how to use it for advertisement, how to make money out of it, out of doing fake news, right? That's, that is very important. What he says there, more or less, is that 40% of online communication is paid content, is what we all are talking about very often, is more or less PR, right? And basically, when, when you think about it, when you reflect upon it, the advertisement is the only truth. Advertisement that is clearly advertisement. Because they are not allowed to lie. They are allowed to represent stuff a bit better than it is, but they are not allowed to lie. They, they cannot tell you, if you buy this pencil, it will save your life, you will be a happy man. No, they, they cannot do that, but they can talk about its properties, its true properties. All the other things, the paid content that is circulating around, they can lie, they can deceive you, they can do misinformation, right? And how do they do it? By a very important property, the property of virality. So all the content, or most of the content that goes through should have and is paid upon it, upon the property to become viral. You all know what viral means, something that is shared by the users, by the fair, by the plain users, right? Uh, 
And how, how do we define in the marketing research, how do we define virality? As algorithm-driven social contagion, right? And now we have this important, important shift that we will need to, to deal with about broadcast against virality models. When we talk about fake news today in the digital uh, era or in the post-digital era, we talk about fake news that is virally, that is viral, that is virally shared and not broadcasted, or at least not only broadcasted. Okay, maybe you would. Um. Mm -hmm. Еще раз. Да. По большому счету, понятно, что на самом деле история про постправду с точки зрения смыслов, это история про то, каким образом в разном в историческом периоде верифицировали корректную, правильную и не фейковую да, истинную информацию. Истинность не в том, что она содержит, а истинность в том, например, что отправитель этой информации действительно подтверждает, что а, эта информация имеет ценность. И понятно, что если мы оглянемся в прошлое, мы увидим, что были изобретены вполне себе понятные технические средства, а, которые, с одной стороны, позволяли ну, как бы верифицировать, что информация, которую мы отправляем, имеет ценность и не фейковая, это как марки, например. Это вот мое письмо, которое а, я отправляю, которое прошло через институциональные вот эти почтовые да, службы, и в общем, в данном случае речь не идет о содержании, речь идет о самом объекте, он э, равен самому себе. Э, и, конечно же, э, параллельно существует ситуация, при которой с развитием, например, книгопечатания объем фейков просто вырос, потому что разные агенты влияния дорвались до этих технологий и стали производить свои позиции, спорить друг с другом в борьбе, в том числе за людей из-за а, сообщества. И мы, оглядываясь, например, в 20 век, мы наблюдаем довольно много всяких а, фейковых а, фейковых данных, скажем, да, которые в том числе могут воспроизводиться из поколения в поколение. Например, вот то, о чем говорил Ян, это очень интересно. Британцы в период Первой мировой войны запустили слух о том, что в Германии существуют фабрики, на которых из людей варят мыло. Ничего не напоминает? Да? А, есть, запомните, потому что это Первая мировая война, речь идет о Второй мировой войне. Да? То есть мы понимаем, с одной точки стороны, что действительно то, что мы произносим, формирует реальность, потому что мы можем экстраполировать эту же историю на обсуждение того, что происходило в рамках Второй мировой войны. И это будет уже, скажем, более для нас болезненно, просто потому что как раз вот историю Второй мировой войны мы не в полной мере еще архивировали. И при этом мы понимаем, что это какие-то истории, которые действительно могут распространяться и воспроизводиться. И это возвращает нас к разговору о современности, потому что в очень большой степени сейчас, когда мы говорим о фейк-ньюс, мы говорим преимущественно о рекламных технологиях, о масс-медиа, и мы должны внутри этих разговоров разграничивать цифровую историю и, скажем, аналоговую, просто потому что в рамках цифровой культуры работает концепт виральности или вирусного распространения, который, конечно, создается в очень большой степени, провоцируется, собственно, цифровыми медиа и социальными сетями, то есть, собственно, построено на том, что вы все время все расшариваете, и поэтому все распространяется. И, и это виральность, да, как концепт, собственно, в какой степени перекладывает на вас ответственность, на нас ответственность за распространение фейк-ньюс. То есть это небольшие медиа, которые что-то там вещают, да, и бродкастинг как феномен, по сути, превращает вас в ну, объектов влияния. А это мы это все воспроизводим, и это значит, что мы это критически не осмысляем, и мы являемся агентами фейк-ньюс. So, uh, another two non-mainstream concepts of, of post-truth and fake news, right? Um, recently in the Western media there is a large critique on post-constructivism. All the people that I mentioned in the first part, Foucault, Agamben, Deleuze, they are now being criticized. Why? Because they are accused of, um, of relativizing the values, right? Of making possible to, um, to question scientific truth. Right? So whenever you talk about post-constructivism, -con post post-modernism, They, these guys, these theoreticians are being targeted as someone who actually introduced the whole post-truth thing. Even though it is not truth, even though they were talking about only uh, social constructed 
facts or, or values or morals. That's what they were dis destroying, so to say, right? Uh, just so to say. Um, in spite of that, they are now being criticized of introducing the, the whole fake news thing. So now if you are a discourse researcher, if you are a researcher in social studies or humanities, you can be uh, accused of not accepting the, the scientific truth. So uh, this new non-mainstream concept B that I'm, I'm telling you about is, if you are a researcher, you should be uh, an aware researcher. You should be a researcher who, uh, who knows the difference between constructed truths and scientific truths that are able to be, um, to be experimented upon and that, that are able to be proven in experimental conditions, right? Uh, you need, if you're a researcher, to become an aware subject of research, right? to, um, to think through about your own position. Because now we have this problem of constructivism versus ethics, yeah? about recognition of ideological standpoints and critique upo based upon these standpoints between the researchers themselves, liberal, conservative, or those that are not, that are apolitical, right? Um, so we, we should imagine, we should think about our own ideology or our own strong research program, which, would, which will help us um, move beyond this essentialism of you are relativizing the scientific truth or you are, you are for Trump, you're against Trump, right? We have to go beyond that and uh, we, we, we need to think critically and ethically when we do our own research. Some of the methods that we can use are uh, science and from science and technology studies and some of them come from critical discourse studies. So we could see the, uh, the micro connections of these constructions and uh, avoid being criticized for dissolving the values of the democratic society. That is a very big issue. You can, you can Google it um, online and you, you, will, you will be amazed how important it is which theoretical and methodological framework you use in your own research, all right? And last but not a yeah, is it okay, all right? Uh, last but not the least in this uh, non-mainstream concepts is a uh, point of view of discourse research. Now, we are talking about fake news and post-truth. What is that? Um, discourse research, uh, researchers Farkas and Sho used Laclau's framework eh, to, to see, to recognize fake news as a floating signifier. What is a floating signifier? It is, uh, it is a marker. Just imagine it as a marker that you put upon someone who you want to exclude from the discussion. For, ex for example, someone says, uh, I believe we need to, um, I believe we need to, to regulate the public sphere. And, and then you say, okay, this guy is fake news, he cannot, he was, uh, he was sharing information that are for a specific political party, therefore we cannot uh, hear his voice He's, uh, he, he himself is fake news, right? Just excluding people from the, from the public discussion. That is a floating signifier. Um, Farkas and Show saw that three positions within the discourse are using this floating signifier in the public discourse, in the public discussion. Every time when we are criticizing digital capitalism, we are using the fake news. Yeah? Just imagine Facebook and Zuckerberg it is the same as fake news. They are spreading fake news, therefore we cannot hear their voice. When they are criticizing right-wing politics in Europe and in the US, Trump, he is spreading fake news. Alt-right, they are spreading fake news. Therefore, we shouldn't take them into account when we think about the politics of the US or Europe. The same thing happens in the other, uh, in the other positions when Trump or alt-right polit politicians and activists, when they are talking about the mainstream media, they say, no, 
they are fake news, right? This polarization leads to, to excluding each other from the public discussion. And that is, that is, a, that is a big problem. I don't know if it, is, if it is the same here in Russia, but in the Western democracies, uh, people are just using this fake news marker to put it on someone to say, no, we cannot listen to him. We shouldn't give him the opportunity to speak. He's fake news or she is fake news, right? Now, what does this show us? Hmm? This shows us that facts, whoever may use these facts, um, are closely interconnected and interdependent from the values. They, as, as uh, Laclau said it very, like 20 years ago, they interpenetrate each other, right? Facts and values. So the normative determines the factual, please, you, you, you can see it here. The factual then becomes an argument. And this argument, by, or in, in this sense, the way how you use the fake news marker, or discourse marker, this argument defines your discursive position within the discursive struggle, right? And the funny picture when we talk about the facts is this ad of New York Times. From China, business conditions to French novel recommendations, our journalists deliver only the facts. Здесь очень важно говорить о том, что в контексте обсуждения постправды существует некоторый конфликт между представлениями о том, чем занимались Фуко и его коллеги, тем, что они формулировали такой постмодернистский, постструктуралистский подход, и все подвергали сомнениям, все, соответственно, работало в логике релятивизма, и значит, по сути, ничего не было истинностным. И несмотря на то, что это были исследователи, которые, собственно, занимались критически, формированием критического взгляда, на культуру или на общество. И именно их обвиняют в том, что они, собственно, как бы легитимировали да, и ввели в общественное поле разговор о, о фейках в каком-то смысле. С другой стороны, мы понимаем, что существует представление о том, что исследователи, которые ну, так или иначе наследуют да, французской традиции, потому что мы, мы так или иначе все через нее как-то прошли, да, имеют некоторые механизмы переработки той оптики сомнения, которая существовала у постмодернистов, постструктуралистов, в оптику внимательного наблюдения за тем, как конструируются определенные сообщения, и это можно делать с помощью методов дискурс-анализа, критического дискурс-анализа, можно делать разными другими способами. В конечном итоге это приводит к тому, что исследователь – это человек, который работает и в системе ну, как бы научного знания, и в системе конструируемого знания. И мы понимаем, что социальная ткань, социальная реальность – это пространство, в первую очередь, социального конструирования знания и позиций. И мы имеем ну, желание да, на это разными способами посмотреть. И в в определенной мере, предыдущий слайд. Угу. Thanks. В определенной мере речь идет о том, что когда мы смотрим, ну, я, мы смотрим, Ян смотрит, а его коллеги, а мы, да, речь идет о, о том, что сам термин fake news, несмотря на всю вот там более или менее понятную выстроенную логику да, формирования, а сейчас очень часто используется в публичных дискуссиях как маркер, с помощью которого вы исключаете человека или а, какую-то инстанцию, о которой вы говорите из коммуникации. Вы говорите, вы производите фейки, я не буду с вами разговаривать. Если вы когда-нибудь пользовались этим термином или обсуждали какие-то какие-то фейковые новости онлайн, вы могли заметить этот аргумент. Да? Мы не будем с вами разговаривать, потому что, в принципе, вы не достойны того, чтобы с вами разговаривать, потому что вы занимаетесь обманом, вы занимаетесь читерством. Интересно, что это происходит во всех идеологических ситуациях с людьми разных идеологических позиций. Трамп обвиняет условно, условно либеральные медиа в том, что они производят фейки, те обвиняют его в том, что он производит фейки. Альтрайт говорят, что левые вообще сошли с ума со своей толерантностью, 
толерантностью, и это, конечно, все фейк, потому что такого не бывает в жизни, да, это, это все не соответствует реальности. А, а ну, э, леволиберальная общественность говорит, что альтрайты это вообще расисты, как можно. А, а расизм, собственно, доказано, что расизм это просто социальный конструкт, он ничего не имеет отношения никакого к реальности, поэтому это, конечно же, фейк. И это да, постоянная такая история про исключение, которая, собственно, мешает производству диалогов и в какой-то степени, на самом деле, производству а, дискурсов. И интересно, что все это еще происходит на на уровне или в виде манипуляции понятиями нормативность, факты, то есть апелляции к каким-то сильным позициям. Там мы все время опираемся на то, что вот они говорят неправду, они мошенники да, с точки зрения производства позиций, но мы-то на самом деле оперируем фактами. Хотя понятно, что слово «факт» оно само по себе относится как раз к тому ну, типу слабого знания, потому что не очень понятно, что это такое, но при том к слову «факт» так или иначе апеллируют в том числе и медиа. Что возвращает нас к разговору о том, что медиа как таковые вообще пространство абсолютной дезинформации. Because I was, I was quoting him here, so just just a little hint. Right. So now we were talking about facts, and what does it have to do with discourse, and what do facts have to do with with the dispositive? Well, the fact is, depending on our optics, right? Depending on our apparatus, um, we will be able to see or not to see or not to perceive something as a fact, as it is. Depending on the discourse, uh, we will be able to use the facts in, in their <coughs> true meaning or to corrupt them according to our interests. Um, you should always think about facts uh, as, uh, as about constructs themselves. So I believe this, the, these three uh, mm, sentences sum up pretty much everything that we, we were talking about, the facts, up until now. Right. So now we came to the post-digital age. Do you know what post-digital age is? Has someone heard of this post-digital term? Yes? Yes? No, I'm not ready to explain. In Russian, in Russian. Are you, okay, okay. Never mind. Anyway, post-digital is the time where the digital, where, where we are beyond the digital and analog divide, right? It is the time where digital is given. It's not something new. It is given. We grew up into it. If my generation and Alexander's generation is digital natives, you are beyond that. You were born into, into the digital, right? So. When it comes to fake news and post-truths, what it means is that every one of us, everyone, everyone who is a part of the society is participant in the media culture, digital media culture, right? And therefore participant in any fake news campaign, right? It's a tricky one, but it is like that if you, if you pursue the concept of post-digitality. Post The media is the actor and the network in which we are, in which we, of which we are participants, is the network of actors and they all pursue some, some interests, right? Um, the, the difference between us and the network is therefore also blurred because we are uh, inherently connected with, with the whole, right? Different discursive recontextualizations of the fake news is therefore not so important as the fact that the fake news as algorithmically driven uh, flow of information is inevitable, right? It is just inevitable. It's, it is as it is. When we come to this approximate knowledge thing, all the knowledge is now based not on media, on the books, on the media of the university where a teacher tells you something, but on the digital media, because all the material that you perceive, that you read, is digital. All the campaigns that 
we are exposed to, and all the fact-checking answers to these campaigns, they're all made with the same, uh, with the same tools, right? And that's, that blurs further this difference. Where is the, where is truth? Where is post-truth? Where is fake and where is, uh, yeah, whatever is that is not fake, right? Um, now, when, when we talk about this post-digital turn, we talk about high proliferation of data. The, the data uh, that is at the same time um, the information. Yeah, you know the difference between data and metadata, right? Metadata being the data about the data. Both of them can be at the same time news and both of them define the news and what we perceive, what we learn, right? Immateriality of the audience is something that comes with it. What is the audience of whatever we publish online or whatever is published online for us? Who are we? Are we real people, or biological people? Or is all that data that flows on our newsfeed actually only data that is given to our avatars, to our digital profiles, to the sum of the digital footprints that, uh, and digital traces that we leave and that constitute our, our online subject? Now, that is, that is a question. Where is this um, divide, this gap between us as biological creatures and our digital self, our, our avatar? When we talk about the digital economy, it is based exactly in these digital flows, in these flows of information and data. It is the very basis, the very fundament of the digital capitalism, of the network society that we are all part of, regardless of our discursive position, right? So, in order to exist in this post-digital world, we need a new set of knowledge, a new set of skills hmm, that enables this social interaction, that enables us to, um, to exist in the world of fake news or the, in the fake news jump, jungle hmm, that, that, that uh, proliferates through the networks, um, that enables us to escape this truth-telling in and off the social networks. So the new subject that is that is not to see to, to understand as, as a utopi utopistic creature. It's just something based in common sense. Yeah? The new subject, you as an aware subject of uh, aware profile on Facebook or on Contact or on Telegram, you have to see how do you participate in all this, because you are forced to participate in it. Is the democratization of knowledge actually the democratization of knowledge about yourself? And by participating, you're sharing everything that you actually possess and create with everyone. Yeah? Or is it only about, uh, how to say, re reforming and reforming as, as, a, as a continuous forming of your online subject. Yeah? What is it? How do, how do we understand this subject? Is something stable or is something radically, radically, uh, which is radically in the flow all the time? What is the extent of your data profiling? Now, having all this in mind, we come to the social network as a segment of an apparatus of fake news. Now, this is a little, little research that we made and that you can find in the book that I gave to Oksana earlier. Um, it is basically about that, about what I just mentioned ju just right now, and how, the, how your personalized discourses are being formed, which data is actually used. 
And how come that you are actually a part of the apparatus? Now, I, I believe you don't really see this picture, right? So I will, I will try to find a better one. Yeah. So when I said that you are a part of the of the of the dispositive, what I meant is your digital self, right? Basically, all your actions and all your behavior online, whatever you do, whether you're logged in the Facebook or logged out of Facebook, is somehow being registered. You may have known about it, but this will give you the um, give you the scale of it. So every like, share, every search, every viewed post, and the time that you spend viewing it, every visit to a specific uh, page is being registered. Your statuses, where you checked in, which text you typed in, which photo. Can you? No, you cannot see it. Wait, I will. I will make it even, even bigger. Right. You don't see it. I'm sorry. Uh, can you? Uh -huh. uh, just a second. Okay. Now. Okay. Is it better now? Can you recognize this? Yeah. I believe you can. You can read it, right? right? So. Every time you do any of these actions, like update status, write a comment, message, link, these are specific data, right? These are data. That is some, some kind of content. And uh, this, on the, on the next, uh, on, on the right of it, is the metadata, is description of where you did it, how you did it, what time you did it, which computer you used to do it, and so on. All this is being registered and that's not a little information. That's basically all your life. Right? That describes all your movements, everything, everything that you do, right? all your friends, all your activities, political activities, or conversations. All that is being analyzed, and all that through those algorithms, through those black boxes, which are here called as content logger, as action loggers. Yeah. Uh, and are stored in, in, in the Facebook storage. And th all this information is used to create your newsfeed. And newsfeed is nothing else but your personalized discourse. So you see interdependentiality, interdependence of, of the dispositive, of the apparatus, and the discourse is very strong, is very imminent, is, is already, is something that already exists and it is not a part of, of some dystopia of the future. It is already there. You cannot change this, I cannot change it, no one can change it. And it is not bad. Yeah? We just have to find a way of living with it, of existing with it, right? So, let me, do you want to do, yeah? Yeah, yeah, I know, I know. На самом деле я очень коротко э, суммирую э, то, что было сказано. Во-первых, мы живем в мире э, пост-диджитал, это значит, что в определенной степени в этом мире есть некий статус-кво, это статус-кво связано с распространенностью технологий, поэтому, возвращаясь к нашим ко всем дебатам, бесполезно вообще говорить а, про то, что есть нечто аналоговое, которому, а, которое есть бесконечное благо, не, не потому что его нет, а потому что уже все аналоговое включено во все существующее цифровое. И в этом смысле а, это некоторое... Позиция, с которой, с которой мы начинаем и которая является точкой отсчета любых наших действий. Для этого мира постдиджитал характерна глубокая имплементация в повседневность, глубокое подключение и включение в повседневность и в любые практики, собственно, цифровых технологий производства постправды, потому что соцсети в том числе являются технологиями вирусного распространения контента, соответственно, и вирусного распространения фейк news и вообще вот этого модуса да, или этой логики постправды. И в этом смысле получается, что 
Человек, живущий в постцифровую эпоху, живет в ситуации фейк-ньюс и постправды по умолчанию. И, собственно, Ян вам показывал, как выглядит, например, ситуация не фейк-ньюс и не и не, собственно, вот производство лжи, а как выглядит, например, анализ действий человека и его цифрового следа в социальных медиа. Мы видим, что на самом деле мы проходим определенный путь, мы занимаем определенные позиции, совершаем определенные действия, и это в очень большой степени связано, собственно, с распространением информации. На каждом этапе мы можем быть частью, собственно, производства или потребления, или распространения неправды, или э, сконструированных да, неправд. И Наша задача, задача людей, которые живут сейчас, научиться в этом мире жить, бороться с фейк-ньюс, как мы выяснили, особенно если вся история медиа и вся история медиумов, это история дезинформации довольно сложно, но только там на индивидуальном уровне, да, критической рефлексии, то она, знаете, достигает не везде. Ну вот я не знаю, а, наверное, вряд ли кто-то здесь верит в плоскую землю, но наверняка, ну, ну хотя есть, да. Но с другой стороны, очевидно, что есть какие-то вещи, в которые мы верим, которые для других могут являться абсолютными фейками. И важно научиться в этом мире жить и научиться этот мир анализировать и помнить, что мы имеем дело, когда, особенно когда мы говорят про факты, мы имеем дело с конструктами, с конструируемой действительностью. В таком случае будет немножко проще, потому что, в принципе, концепт восприятия на веру будет ну, для вас не очень рабочим. А вот эта история про прекрасную картинку, которую вам я увеличивал, это история, собственно, анализа цифровых следов. И здесь очень важна штука про то, что, собственно, анализ алгоритмических действий и работы алгоритмов почти всегда оказывается, ну, скажем, то есть мы исследователи понимаем, что он недостаточен, потому что алгоритмы работают по принципу black box. Мы понимаем, что, что сделал человек, мы понимаем, каков был результат его действий, как это было каким-то образом посчитано, но мы не всегда понимаем, собственно, механику работы машины. И в этом смысле то, что происходит, внутри, например, социальных медиа, в том числе с точки зрения производства условной неправды, для нас не видно. То есть мы даже не знаем, как по большому счету производится эффект производства неправды. But it is also something that we cannot actually, we don't have any impact on that, we cannot change it. And that's why we, we need to find out how to live with it. Right. Now, I, I mentioned at the beginning fake new apparatus, right? But I also mentioned contra apparatus. That is the system that emerges as the reaction, as the reaction which actually only enhances the existing apparatus or goes, goes beyond it, right? And now this is something that is happening all over the world. There are more and more regulations and more and more uh, institutions that deal with, um, with, the, with the freedom and with the freedom restrictions in order to battle uh, fake news. For example, in the EU, we have, um, we have this law on data, data retention which I, I believe you also have it here, but I'm, I'm not sure. Uh, we, they, they took this, they, they uh, introduced, implemented this law, and all the privacy concerns that were very important in the in European Union were constantly overridden, right? And no nego negotiations, no, no discussions were there that would, that would re-battle it, that would, that would explain that it is something bad to do, right? It is just expanding the force of algorithmic filtering. Now, not only that, not only the user's data is being retented by the state or by the European Union, imagine. This is all the data about you in a private company, in the private company, right? Almost all your life is retented in, in, on the service of a private company, right? And now you have, you have also a, a state instance, state uh, capacity, which, does, which doubles it, which also do it, right? So yeah, you're the, you, you have your original and you have the copy of your original self, of, of your digital self, right? Very, very interesting situation, yeah? But not only that uh, data about yourself uh, are retented, but also there are uh, 
upload filters are introduced, which means you cannot upload anything, you cannot share information, you cannot, uh, yeah, you cannot share fake news, huh? or you cannot share your own fake news. Yeah, understand it as, as you wish. Huh? And um, all this counterfeit, all this uh, fight against contra apparatus is financed directly by uh, yeah, by the state, which is, which is uh, basically not, not allowed in Western democracies. In Western democracies, media should be more or less private. And now we are introducing this idea of, of establishing state media again, right? Now, you will see that it is really a global thing, fight against uh, fake news, because uh, in Germany and France, in Germany you have, mm, the, a lot of these little activist organizations, uh, NGOs, and, and uh, uh, groups of journalists who are who are debunking fake news, right? And on the mainstream media, you have these lessons: lessons how to recognize fake news and what not to believe. This is very democratic way, democratic way of, of fight uh, against uh, fake news. In France, there is a law that is passed, which puts you in jail if you, if you share it, or gives you a very large fine against it. Now, NATO, maybe you heard of it, in Estonia they, they uh, established a, a very interesting organization which also debunks the fake news that are, that are relevant for the EU or for, for the NATO itself. Uh, here in Russia, if I'm not mistaken, you also have the law which deals with fake news, with spreading them, right, and misinformation. China also has it for years already. So this is a global thing. On a global scale, we had apparatus of fake news, and now we have a contra-apparatus of fight against fake news, right? And now, when we talk about fake news, when we talk about it at all, how did we come to this virality research? How did we come to the, all this in, the misinformation becoming, becoming so present all over the place? We should look at the at the people working for uh, for the Facebook. So we, we know there is a lot of IT experts there, uh, a lot of in, people who study in informatics or management, but we also have a large body of people who come from uh, uh, experimental psychology, and um, these multidisciplinary programs like uh, behavioral psychology and economy. You maybe heard of these scandals with uh, Cambridge Analytica, with, uh, with the Russian scientist Alexander Kogan and the Polish scientist Michal Kosinski. So they basically were using all the, all the data in order to see how to manipulate, how to create a news feed that would not, not only uh, it would not only be made out of our interests, based on data and metadata, but which would uh, influence our behavior. How will we do what online, right? Just think about it, that is the next step of fake news apparatus, or maybe, maybe a contra apparatus, right? And now, when you see all these new laws, you see that they actually don't, create more democracy, they don't create more transparent rules, but they reinforce this pri already privatized public forum and agora, where only the internal rules will actually mm, define what, what happens, right? And that is, that is, I believe, a problem. That is a problem for this post-digital society. For all of us we, who have our digital or Nowadays, we can talk about post-digital self, right? Um, maybe it is a signal to, to create or to, to construct and uh, to do it ourselves, this gap between our biological self and our digital self, right? Um, maybe it's, it's a call for action to raise our voices or maybe to create alternative networks Whatever, whatever we think to protect our data, if it is possible, right?
Maybe it is, it is time to acknowledge that this resubjectivation process is something that we are exposed to and maybe we can somehow influence it, right? Maybe the news feed is something that represents us completely and by reading it, we actually learn more about ourselves, right? And if we leave it, maybe we will go back um, into this lack of knowledge about ourselves, right? Surveilling our subject, yeah, the subject of our digital self, is something that algorithm does very well. The more we use social networks, the more accurate the picture is, the more accurate and according to our interest, the news feed is. Can we rely on that? Now, that is the question when we know about these scandals like Cambridge Analytica and these tries to manip manipulate our behavior. But should we, should we actually just stop using it just because someone tried to manipulate it? Or is it enough to be aware of these flaws? That is the question, huh? right? And I, I don't have the answer for that. Uh, that is maybe something that you could debate upon or that you could keep uh, and, and uh, think in the future about it. Is it. Because everything that happens online can, to some extent, become news and therefore can become a part of the news feed. And it is only our decision to give this power to the fake news apparatus or to the to any apparatus as it is. By talking about it, however, we decide not to give it power, or even if it has the power, we can become aware of it and, and uh, rebattle it. And maybe, just maybe we can, we can build our own contra apparatus to that. Thank you very much. На самом деле я хотела просто присоединиться к последнему призыву, потому что э, мне кажется, что это какая-то такая витающая в воздухе идея, что единственным способом жизни в пространстве постцифровой, постправды э, — это ну, такой сп спокойной, комфортной жизни, это отказ от больших сетей, э, уход из большого массового цифрового пространства и создание чего-то своего альтернативного, где вы в меньшей степени оказываетесь заложниками алгоритмов, программного обеспечения, тех интерфейсов и, соответственно, дискурсов, которые производится. Мне кажется, это, кстати, интересная такая штука, но подумать сегодня, потому что у нас сегодня с вами день коммуникации и в вечерней части. Да? Мы довольно много говорим о самых популярных сервисах, мы довольно мало говорим о том, как человеку самостоятельно выбирать свои траектории жизни как бы вне этих да, самых популярных сервисов. И, соответственно, в конце я задавал довольно много вопросов, которые касаются того, как, собственно, формировать свои траектории в условиях, когда и вот эти дискурсивные, то есть там, такие экстралингвистические модели, и, собственно, технологические управленческие модели, и со стороны борьбы за фейк news то есть за возможность их производить, и со стороны борьбы против фейк news на самом деле ограничивают демократию. Потому что законы, которые создаются в разных государствах относительно фейк news ну, во-первых, могут по-разному атрибутировать, что такое фейк news Наверное, мы понимаем, да, что в Китае и в России плюс-минус в качестве фейк news опознаваются не совсем то на государственном уровне, чем, например, в Германии. А с другой стороны, мы понимаем, что и, и люди, которые хотят проводить фейк и люди, которые хотят с этим бороться, на самом деле узурпируют повестку. Они все говорят, что мы знаем, как лучше, а нас не спрашивают. И это довольно большая проблема. У меня есть предложение. Мне кажется, что, во-первых, вам нужно осмыслить эту лекцию, потому что она такая глубокая. Давайте мы сделаем так. У нас будет сейчас 20-минутный перерыв до следующей лекции. Те из вас, у кого сейчас уже есть к Яну вопросы, те из вас, кто хочет с Яном сейчас поговорить, вы просто в индивидуальном порядке это можете сделать. Имейте в виду, что Ян с нами надолго, поэтому вы можете задавать эти вопросы и общаться без относительно привязки к этой лекции. Но, пожалуйста, давайте так, не больше 15 минут, мы начнем, соответственно, здесь с 10-минутного опоздания, без 22 Я жду всех здесь на лекции Александра Архиповой. И у вас, соответственно, еще 15 минут. 
А у тех, кто хочет поговорить с Яном. Спасибо.